Bueno, vamos a hablar con el coordinador del área de seguridad de la municipalidad. Hubo algunos hechos este, horas atrás, un par de días atrás. ¿Cómo estás, Walter? Buen día. Hola, Estela. Buen día. Sí, efectivamente. Anoche, ayer a la tarde, más o menos 14, 14, 30 horas, eh, son comisionados personal del comando acá en Independencia, Sargento Cabral. El tema fue por lo siguiente, que una persona, es decir, el hijo de la señora, le pega a la señora y la lastima. Eh, y se había trincherado dentro de la casa con dos pitbull y un cuchillo. Ante esto, y bueno, al llegar el móvil del comando, y observa que tenía los dos pitbull y estaban bastante agresivos, se solicitó colaboración a la policía ecológica, la policía ecológica se dio presente en el lugar, y después, bueno, haber hecho consulta con la fiscal y haber hablado con la persona esta, se procede a la demora preventiva de, del masculino, ¿no? Que había agredido a la madre. Es trasladado a la comisaría 27... Se consulta con la fiscal y la fiscal en primer momento ordena que bueno que el CAM, como era malo, según lo que decían era malo, eh, fuera derivado a algún centro de, de, de cuidado. Eh, Arroyo Seco no tiene perrera, eh, así que tiene solamente resguardo de, 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 de animalitos. Eh, Alvear no los tiene tampoco, entonces bueno consultaron nuevamente con la fiscal y la fiscal, después de haberle dado la libertad a la persona agresora, le entregaron eh, el perro de su propiedad. Claro, es como que no quedaba otra, ¿no? Tenía que hacerse cargo de, de, de la mascota. Sí, se hizo cargo de la mascota, eh, fue excluido del hogar por 72 horas, porque los padres no quieren que tenga la mascota esa, porque se ve que en vez de criarlas dóciles, las crió mal, sí. agresivas, agresivas. Todo un tema con, con esa raza de, de animales. Pero yo tengo una amiga que tiene, un, si mi hija tiene una amiga, el perro es lo más tierno que hay. Es, es, según como lo crían, como digo yo. Es según como lo crían, Estela. Porque si vos lo cría malo, el perrito sale malo. Y si lo cría dócil, el perrito sale dócil. Ayer hicieron operativos importantes. Sí, efectivamente. Juntamente con la vial y tránsito municipal, se realizó sobre la ruta. Eh, lo operativo como hacemos mayormente todas las semanas. Eh, y bueno, se procedió a identificar 109 vehículos, de los 109 vehículos aproximadamente, eh, un auto fue, no lo remitieron, porque tenía la licencia vencida, pero como el acompañante tenía la credencial azul, la tarjeta azul, y estaba habilitado, bueno, se le hizo la multa y siguió su camino. Y hicieron aproximadamente más o menos entre 20 y 25 multas por BTV. Todo a cargo de la vial, juntamente con el personal de tránsito acá, es decir, ellos arman el operativo, mejor dicho, nosotros le mandamos la notita, le preguntamos si tienen, nos pueden mandar colaboración, dicen que sí, eh, le explicamos qué día puede venir, y bueno, mayormente lo hacemos en distintas horas del día sobre la ruta. Eh, tratamos de, 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 vieron que están haciendo la ruta, así, mayormente lo hacemos en tierra en sueño, bueno, no lo podemos hacer más ahí lo operativo, porque no da el espacio para que se puedan estacionar y para no causar un mal mayor. Entonces, bueno, eh, lo ubicamos en distintas zonas. Eh, Walter, hubo una denuncia de parte de uno de los bares céntricos de la ciudad. ¿Había algún tipo de, de, de inconveniente sí, allí? Sí, efectivamente. Llamó el del bar Burro eh, antes de ayer, el fin de semana. Es decir, el fin de semana largo que fue. Llamó diciendo bueno que tenía problemas con una, una persona adentro, eh, alguien que estaba consumiendo bebida. Eh, llamaron al comando, sí, un masculino. Llamaron al comando, el comando se hizo presente en el lugar y a posterior, bueno, procedió a la demora preventiva, y a posterior, bueno, denunciaron en la comisaría que la persona esa había amenazado a una chica y le había faltado el respeto. ¿Era simplemente porque estaba alcoholizado? Sí, 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 lo trajeron acá a la comisaría, te vuelvo a repetir, hizo una consulta con la fiscalía y bueno, después de haberle preguntado lo antecedente y todo, le dieron la libertad. Gracias, Walter. No, gracias a ustedes.